要做什么？哎呀，常言说得好啊，祸兮福所依。嗯，看来这老话说的真没错。信公子的女人居然落到我的手里，这可是我八辈子修来的福气呀、啊！我怎么舍得杀你？还是陪我一夜春宵，便宜了我吧。嗯、啊，<笑>你既知我身份，还胆敢轻薄，信公子此刻定倾力相救。你有几个脑袋够砍？<笑>你就别想着你那公子了，他呀，奉命去找那些破铜烂铁还来不及呢，哪儿还有心思来找你呀、啊？再说。还想找到我这儿来？我这荒郊野岭的，我就算给他张地图，他恐怕也是两眼一抹黑吧嘿嘿。怎么样，我说的没错吧？哎呀，破铜烂铁，嗯。你懂什么？公子，你给我说说！你别过来！哎，别！你再上前一步，我就一死了之！哎，别！我没命了，你的主家同样也会要了你的命！哎，别别别别别！小娘子，你不要激动啊！我我往后退，我往后退啊！哎呀，你就算性子再烈，你总会累，会困，会饿的吧？不急，我等着你。到时候，你就知道爷的好了。哎，我我往后退，我现在就后退。<笑>哎呀，也等着你。就这么几幅画，再去找画师，把全曲梁城的画师都找来。是是。通灵，梁小姐的消息了吗？两天没有消息了。通灵，你说小姐会不会有什么三长两短？哎，通灵，你还要去找？不吃不喝的，连命都不要了。是我没保护好小姐。要生我死，也要把小姐找回来。佟离。哎，就在这里坐着，哪儿也不许去。是我没有。丢没你的事儿，你个女孩家，跟着男人长途跋涉的到处找，看看你手上这些划痕和重痕，要是让你家小姐看见，不知道会有多难过。李公子，你说这是重痕，那不同虫子咬过的，是否痕迹也会不同？自然不同。有些特殊的，不光能看出种类，还能看出地域。能成一条红线的疹子，就像一条蜈蚣一样。算不算特殊？是不常见，但是只有曲梁郊区的一种小虫子，被它咬过之后，才能得。你放心，你这个不是。我见过。你
日霜。公子，你都几夜没合眼了？你再这么找下去，你身体受不了。公子，三哥，我知道林夫人在哪儿了。标志的美人杀了岂不可惜？不如卖了。我跟你说，少说有两千两啊！你你们，你你们。三哥，你这几日一直找小嫂子都没合过眼，我知道你心疼她，一直把她带在身边。先别急着办事了，好好休息休息吧。那两个犯人宁死不招，除了知道他们是老四的人，我们一无所知。如不办差，要如何查出他为何要抓住莲儿呢？三哥的意思是，老四和环州的案子有关。老四虽然已经忌惮莲儿多年。但如此慌不择路，看来已经是逼到眼前了。这已经是环州境内，探捕营已查了几天，可有结果？还是没有查到那些丢失的赃银。但是发现了一个很奇怪的地方，这一年失踪了许多的铁匠。铁匠？这难道跟赃银有关？丫头，丫头，妾身已经参透了修公子在环州的秘密。兵器厂，这张地图，妾身苦思多日都不得要领，没想到，它竟然是环州的铁矿分布图，难怪修公子费尽心力也要将它夺回。还有什么中得过他骑兵夺爵的铁证？但妾身就是心里隐隐觉得有些不安，不知道。丫头，我不需要你如此聪慧，也不需要你胡思乱想，我需要你，我需要你平平安安，和我同骑一骑，同桌而食，同榻而眠。老四竟然对一个女人痛下杀手，确实是丧心病狂。可此事。真正让我痛心的，却不是他。你是说易哥哥？嗯
若没有吕北一相助，老四寻找再多的铁矿，兵器厂也绝对建不出来。他投靠老四，是人各有志，参与进来也是各有图谋。我从未怪过他，我就是痛心，竟然看错他了，他竟然，竟然会完全不顾你的生死。这世上固然有许多重力轻易之人，但我却相信一哥哥不会如此。修公子何其心机，他被蒙蔽了也未可知。报！启禀新公子，按照您的吩咐，乙公子追查铁匠的下落，果然找到了兵器厂。公子，此次缴获兵器库有十数个，里面的刀枪和兵器恐怕要数上几日。另外还有几个银库，里面的金银也要数上几日。嗯，还有一样宝贝，乙公子亲自带出来给您看，请。老七，三哥，嗯，这兵器库藏了一秘密基地，只放了这个家伙，老七舍不得打开，特地等着三哥过来。嗯，乙公子，你们从找到这个兵器库。然后再到攻破，总共花了多长时间？一炷香的时间，是有些守卫，不过实在不堪一击。修公子煞费心思准备了这个兵器库，怎么会这么容易就被攻破？既然隐秘，自然想不到会被找到，松散点也正常。哎，等等，哎。硬，三哥，想不到老四竟如此胆大妄为。老四，竟然写了这么多罪状来公然讨伐父亲。这个厚颜无耻的贺林修，起兵夺爵也就罢了，他竟然还……是老四，是世子。还有第三条路，借刀杀人，于死亡。不行，兵器库是我的命根子，是我最后的希望，我绝不可以拱手让人。吕先生深谋远虑，令人折服。壮士断腕，焉能不同？事已至此，与其一败涂地，不如两败俱伤。真是卑鄙！想不到老四竟然会嫁祸给世子。好在我们缴了他苦心经营的兵器库，也不算徒劳无功。这个兵器库，是他送给我们的。什么？他为什么这么做？鱼死网破，他猜到兵器库难以保全，便索性给了我们。既能嫁祸给世子，逃避罪责，置世子于万劫不复，又能够让我受到牵连。让三哥受到牵连？他明明嫁祸给的是世子，跟三哥有什么关系？难道你忘了父亲对世子的心吗？历来世子犯错，举报的定会受罚。虽然我奉命查案，可此等此等谋逆大罪，要上报，世子必废。父亲痛心之余，定会迁怒。要是不上报呢？不上报也难逃众目睽睽。便是欺瞒之罪，真是恶徒！想不到他身陷绝境，还能摆我一道，真是道高一尺，魔高一丈。我终究还是败了。
，新公子，求您赐属下一死。你这是做什么？新公子方才说，如若不报，难逃众目睽睽、欺瞒之罪。除非将在场探捕营众人全部杀死。属下追随新公子多年，亲见新公子有多少雄才，有多少抱负，属下宁愿一死，也不愿见公子的努力尽付东流。求新公子。我的努力，绝对不会尽付东流。此次，我虽输给老四，但是我有你们，对我忠心耿耿。老四，又何尝不是输给我？起来，我要追随我的人，都活着，无论何种境地。唯有你们活着，我才有勇气，才有力气拼杀下去。小姐，加件披风吧。没事，我不冷。小姐现在不冷，一会儿出去却要冷了公子不是在议事吗？是啊，原本在商议给父亲的信函要怎么写，一来一去，还是改变不了定局。想让你来陪我最后看看环州的美景。公子是怕王爷责罚？多年来，兢兢业业。自然不甘心有现在的收场。我若倒下，公子邸所有人难免会受到牵连。想当王妃的，想荣华富贵的，想光耀门楣的。可是我最害怕的，并不是这些。妾身知道公子最害怕什么。公子最害怕的和妾身一样，妾身最怕。妾身最怕这漫漫人生路，不能和公子手牵手，一起到白头。霜雪吹满头，也算到白首。此后无论生死，只要陪在公子身边，妾身便无所憾，也无所畏惧。公子，咱们回取粮吧。无论怎样的暴风骤雨，妾身都与你一起。迎着，霜雪吹满头，也算到白首。公子回来了，你怎么在这儿啊
，奴婢来恭喜乙公子。方才听苏南春说，乙公子早上收到消息，戚夫人有孕了，乙公子要当爹了。是啊。没想到，我才刚刚长大，居然就要当爹了。乙公子好像看上去并不高兴，是因为你害怕，没办法尽一个做父亲的责任。东林，此事事关重大，你千万不要告诉三哥和你家小姐。乙公子也知道此事非同小可，奴婢希望他们平安，却不是用这种法子。奴婢这就去告诉小姐。东林，放开我，放开我！东林，这一路走来，我看你不像平常女子一样扭捏。我已经把你当成了朋友，难道你不知道什么叫舍身取义，什么叫肝胆相照吗？乙公子义薄云天，我东篱也不做小小之辈，明天就回曲梁了。奴婢帮乙公子收拾行装。听说了吗？怎么了？环城里边又出大事了。什么事儿啊？听说发现了兵器库，里面还有王印跟檄文。王印跟檄文？对呀，这不是谋逆吗？是谁呀？这不是？嘘，你们小声点，等他们回来，事情就清楚了。来来来，这味道不太对呀、啊。老四真是用心良苦啊！曲梁人尽皆知，早放些风声，一定会传到父亲耳朵。到时候想逃也逃不掉，听天由命吧。就是他们，听说就是信公子发现的。至少是这么，那还有假？吁，三哥。七弟，七弟，三哥，此次入府，恐怕难逃祸事，也许瞧不见你当爹了。这个是三哥给你孩子的见面礼，拿着，赶快回去，去见见妻儿。果然是兄弟连心，此等小事，我们都想到一起。那七弟就不送三哥了。去，三哥，老七打小便听你的话。也喜欢听你的话，兄弟众多，但唯独在意的只有你一人。从前如此，以后也一样。去，孙南春，换条路去乙公子邸，看着，别让他再出来。明白。气度如何？神采奕奕，气宇轩昂。东林，把东西拿来吧。快去啊！小姐，奴婢，奴婢。公子，公子，公子，乙公子根本就没有回家，而是从红雁门直接进了王府。什么？启禀公子，不
王印和檄文已被乙公子拿去了。你说什么？三哥，老七打小便听你的话，也喜欢听你的话。兄弟众多，但唯独在意的只有你一人。从前如此，以后也一样。公子。这是，妾身恳求公子，万万不可害了乙公子。事已至此，公子只有帮乙公子圆了这个谎，方不负他一片真心。否则的话，不仅公子难逃其咎，还会连累乙公子，背上欺瞒之罪。爵位，不知有多少人垂涎三恩池，可唯独一个人不行，那就是世子啊！啊，安王爵位，去梁的江山迟早都是他的，他又何必眼馋这个破石头？这两样东西，皆是从环州山洞走出，儿子不敢冒烟。既然来了这两样东西，地上怎么少一个人呢？儿子在搜出此物之前，并未告知三哥，他对此毫不知情。你以为你不说，他就不知道了吗？他才是本王派去的人。你以为什么都可以瞒得了他吗？老七。你们兄弟情深，不会你们合起来把本王当傻子吧？儿子深知此事事关重大，在见到您之前，不敢透露分毫。纵使三哥一时不能知道，望父亲明鉴。明鉴。本王半百之前，凡事自己都可以明鉴，可是半百之后。本王老眼昏花，越看自己的儿子越是看不清了。到底是世子盯着本王王爵，还是你们这些兄弟盯着世子之位啊？儿子万万不敢。宇德昌，在。传瑞郡王，是。瑞郡王道，一别数日，儿子向父亲请安见过这东西没？父亲，这是……这是世子谋女的证据啊！你见过吗？妾身恳求公子，万万不可害了乙公子。事已至此。
公子只有帮乙公子圆了这个谎，方不负他一片真心。否则的话，不仅公子难逃其咎，还会连累乙公子，背上欺瞒之罪。儿子未曾见过，连听都没听过吗？不敢隐瞒父亲，儿子略知一二。老七说：“你对此毫不知情，那是他在骗本王了。”父亲误会了，儿子曾听说，有王印与檄文，也在兵器库，苦寻数次。却一无所获。本以为这是个谣传，没想到今天却在这儿见到了。是吗？来，那你看看那个檄文，是真的还是假的？断不可信。二哥身体发肤，世子之位，授予父亲，绝对不会做出大逆不道的事。儿子和七弟，手足情深，可是公事公论。儿子，说下去。儿子觉得，七弟轻信了。那照你那么说，环州教尉的兵器库，那也是假的了。爸俩真是难为你了啊！为了一个不成器的东西。害你说了那么多违心的话，头抬起来吧，谢父亲。世子啊，世子，当了三十年的世子，这人生有几个三十年？是本王挡了他的路啊！曾有过很多指向世子的罪证，这次的罪证终于成为最后一个。他依然无法改变安王对世子的如山父爱，却泯灭了安王对世子的最后一丝幻想。君上诏曰：“世子贺连楚自复位以来，狂疾未除，大失人心。今废除世子爵，永进城里院。”弟妻子贺连仪，君上允其请愿，此后镇守边疆。臣谢君上。七弟，三哥必不会忘记你今日为我所做的一切，老四多行不义。我一定会揭开他的真面目，换曲良一片清明。老七前去边疆，恐怕吉凶难测。虽然他武功高强，但也担心
不知何时能归。如今边疆天寒地冻，路又远，免不了要受苦。都是我这个做哥哥的连累了他。公子，小姐，奴婢想随以公子走。求公子，小姐，成全。奴婢自小跟着小姐。知道哥再毒的痛，也也报答不了小姐的好。可奴婢也知道，这就是奴婢的归宿。归宿？东林，你对乙公子，奴婢是喜欢乙公子。可奴婢也知道，和乙公子一个在天，一个在地，从没存有半点非分之想。直到回曲梁的前一天，奴婢看到以公子如此的痴情忠义，奴婢便下定决心，无论以公子去哪儿，都愿此生为奴为婢，终身伺候以公子。你可知，他也许再也回不来？奴婢不知道。奴婢也不在意，哪怕此生再也回不了曲梁，奴婢也心甘情愿。用情至深，不畏交迫，不求结果，你又何尝不是情深意重之人呢？我自当应该欣慰感动，又怎会不成全你？东篱是你的。既然你同意了，我极力安排便是。谢公子成全。谢小姐，谢小姐成全。不用扶，我没事儿，走开。我是不是特别没用？我们这次赔大了，赔大啊，赔大了！我的兵器库，我们费尽心力，还损失了一个兵器库。到了，这飞到了一个不争气的老二，还有一个小小的老七，连老三的毛都没沾着，都没沾着。老三，我一定会赢了你的，老三，我一定会。王爷，李官要回都城，来向您辞行了。有请。下官拜见王爷。大人何必急着回京复命啊？本王已经命下人备好酒宴，以为大人一路舟车劳顿。哎，这就前去。不可不可，呃，下官在离开京都之时，丞相曾嘱咐过下官，说在王爷治下，曲梁生机勃发，开拓出这一片沃土肥城，王爷自是要好好甄选一个后继之人。哎
只可惜誓死不争，让王爷多年的心血白白的付诸东流。丞相说王爷定是心情不佳，让下官不可逃扰。没想到本王的性情啊，这个丞相远隔千里都能了如指掌。丞相说中了。先王妃走后。本王穷一生的精力，治理曲梁，就是想把曲梁治理成一个富庶之臣，传给他的儿子。世子之位废了，复立，可见本王对世子的宠爱。但没想到，世子这一次做的事情，确实让本王失望。早就听闻。王爷对先王妃一往情深，今日一见，果真如此。先王妃既已谢世，王爷还是早些释怀为好。是啊，也该释怀了。人生七十古来稀呀、啊，既然世子不贞，那这个爵位传给谁，那都是身后之事。从今日起。今朝有酒今朝醉，王爷若是这么想，那下官赴这酒宴，便不再是违抗丞相之命了。大人请，请想招儿了？许久未见招儿，也不知道招儿在王府怎么样。王爷疼爱他是好事，可每每想这相思之苦，就宁可王爷不疼他了。嗯，想见他，倒也不难。或许，公子。公子，于公公来了。什么事？王爷口谕：王爷念信公子连夫人私子心切，特命前往王府接昭公子回邸。谢王爷。新公子知道连夫人想念小公子，早就跟王爷请命了。哎，接昭儿回来虽是好事，但想到日后我要受冷落之苦啊，就宁可不接他回来。石儿啊，你有多久没见你父亲了？好久好久了。那你想不想他呢？想，可儿子想不起父亲长什么样子了。那你等一下见到他的时候，你仔细看一看，你是公子邸的长子，哪有忘了自己父亲的？嗯。怎么不走了，娘？我们还去不去看父亲了？不必去了。嗯。王爷，小公子睡着了，给奴婢吧。
，王爷，王爷，刚刚二公子在城里援资金，多亏八公子他们早有防范，人安然无恙，王爷放心。世子被废，没有落井下石，老八难得。明天召老八来见本王。是。王爷还在为世子伤心吗？怎么会不伤心啊？本王只不过多活了几年，就逼着他欲行大逆之事。早知会如此，何必当初？若有一日，昭儿也若世子一般，王爷是否会有同样的心情？不得无礼，让他说。若有朝一日，昭儿也让人哀其不幸，怒其不争，王爷是否会有同样的心情呢？你现在看是不会。可是等他长大之后，等他长大了，王爷已经为他付出的太多，便会有同样的心情了。王爷是曲梁的鞍马，却也是一个青春健师的老者，牺牲了三十几年，怀念的太多，付出的太多，怎会不伤心的太多，失望的太多？先下去吧，本王想静静。你一路都没说话。妾身是因为王爷而伤感，在妾身心中，没人能比王爷更加睿智、精干。可就是这样一个英明的曲梁之主，在面对世子之事时，无论是亏账废黜，还是酿酒复利，还是直到今天的相信他忤逆，王爷一直都很糊涂。人呢，总是关心则乱，父亲也是如此。父爱让王爷糊涂，可是，就是这样，才让妾身觉得。他更加真实可敬，只可惜，我们却要一次一次将刀搁在他的心上。这袭爵之路，树欲静而风不止。老二自尽，公子不用去了。妾身已经告诉了华公子，他已经把人救下了。为什么？此事足以让我重新回到父王视线。这么好的机会，你为什么给老八呀？妾身不仅要牺牲这次机会，还要牺牲那些死忠于公子的官员，让他们从此为华公子鞍前马后。之妹
，是我喝醉了，还是你喝醉了？公子是困了，还是没睡醒？公子认为失掉兵器库之后，我们袭爵的希望还有几分？三。两分吧，一分都没有。公子坐。与其垂死挣扎，不如物色一个人来替你袭爵。年长的那些是不记了，总还有刚刚长大的新人。这个人要自负却不聪明，既有足够的资本与三哥抗衡。又能轻易被我们摆布，还有谁比三哥这个同父同母的亲弟弟更合适呢？是啊，是很合适。在挑选谁更适合西爵上，你眼光永远是最好的，因为在你心里，只有这一件事。一刀亡命，让我这边所有人都成了笑话。公子，官员，十几年积极营营啊，输给了一个孩子。华公子如日中天，妾身也没有料到，王爷将他扶持成昭德将军，竟就只让他当了昭德将军。就是我赫连修的命啊！无论我多么努力，如何艰辛，到头来不过是大梦一场。公子认命了。这么多年，我是瞧明白了，公子们再怎么争，怎么斗，到头来不过是水里的浮萍。可端着这水的，是父亲。公子认命，妾身不认。远没到最终结局。王爷忘了华公子，妾身便让华公子回到王爷眼前。至于那些挡着王爷视线的人，除掉便是了。代行祭祖。如此看来，公子已经成为众人的眼中钉了。你只说对了一半。现在最危险的，并不是我。昭儿，这就是我来的意图。这几天，你带着昭儿进王府，目前最安全的地方，就是父亲的身边。公子好像不太开心啊。怎么会呢？谁都明白，祭祖离袭爵只是一步之遥。我等着得到这个曲梁，都等了几十年了。公子等的曲梁，是王爷对您青睐有加，可放心托付的曲梁，并非托自己儿子的福，名不正言不顺的曲梁。这么多年了，还是什么都瞒不过你。没想到啊，我兢兢业业，步步苦心，到头来，父亲看重的并不是我的能力，而是我的儿子。王爷的确老了，可老了并不代表糊涂，他心眼可通明着呢。妾身相信，他自有衡量。只怕这普天之下会这样想的，就只有你了。什么人？快出来
，这儿怎么了？母亲，刚才有个人鬼鬼祟祟的在窗边偷听，儿子刚跑过来，被消失的无影无踪了。明日一早便脱身，不得再耽误。什么人？睁开你的狗眼！华公子都不认识吗？华公子，这么晚了，您擅自外出，可有军令？哼！混蛋！华公子的人就是军令，还不让开？等着军法处置。这算不算军令？是。撤！撤！撤！启禀将军，华公子果然携带一队人马前往曲梁而去。果然如信公子所料。兵马都埋伏好了吗？已按照将军军令，潜伏在去曲梁之路，传令福军，立刻拦截。连夫人和小公子的住处，德夫人已经让奴婢准备好了，二位安心住下即可。有劳秋实嬷嬷。连夫人客气了，您来府中陪伴德夫人，她十分高兴。德夫人让奴婢专程带给小公子的八珍糕，何不趁热尝尝？嗯、外面风大。还是回去吃吧。就是这里了，严夫人先安顿下来，歇息片刻，再去问安不迟。不必谢谢了，自然是先要向德夫人请安才是。如此，夫人一定很是欣慰。那就随奴婢来吧。德夫人吩咐，她今日受了寒，就不必过去问安了。另外，晚膳就请连夫人自行安排吧，奴婢告退了。东西还拿走了，夫人，你刚才有没有看见秋实嬷嬷的表情有点僵硬？怕是德夫人听到了什么，改了主意。这样也好，昭儿，记住了，除了咱们自己带的，王府的食物都不许吃，一口都不许。记住了吗？是。夫人，是担心德夫人吗？德夫人不会。但旁人却未必不会。营养食物要经过多少人的手？要是真出了事，到时候咱们连查都查不出来是谁。我让你带的匕首带了吗？哦，带着呢。小心所有靠近你的人，一旦有什么危险，立刻拔出，绝不手软。可是母亲，这王府儿子每天都来，向来安全的很呢。今时不同往日，如今祭祖的亡命一下，咱们十一年的安稳，怕是再也守不住了你醒了，怎么是这个茬？好，王爷，连夫人刚住进府里，刚才带着小公子过来拜望您，特地给您带的枇杷花儿茶。直到您睡了就回去了，要不要？老仆现在去请他们过来
这连夫人这几天有没有什么不一样的？最近，他每天还是抄经、诵经，还是稳稳当当、妥妥帖帖的样子，倒是对小公子。更寸步不离了。母亲，请用茶。不是不让你来问安了吗？儿媳平日多得母亲照顾，如今母亲身体不适，岂有不来之道理？听说母亲受了寒，这茶里放了些姜蜜，多多少少能去些寒有心了。不过，以老三对你的宠爱，若是有承袭王爵那日，至少也会封你做个如夫人。你敬的茶，我敢喝吗？夫人何出此言？我久居府中，这脑子不大灵光了，只当是王爷垂青老三。今天才听说，是因为你生了个好儿子。可惜，可惜老八披星戴月在沙场征战，到头来却输给一个孩子。夫人多心了。王爷只是身体微恙，才会让新公子代为祭祖。并没有其他的想法。若王爷真的是想要传位，华公子文武双全，战功赫赫，必定是王爷心中的首选。只是他此刻仍在边陲，这祭祖的事，才轮到了信公子而已啊。行了，我也累了，你回去吧。退下吧。是。夫人，奴婢怎么想也想不明白，公子和华公子都是德夫人亲生。为什么听见是公子祭祖，德夫人就这样百般不情愿呢？虽同为亲生，但父母偏心，自古就有之。再说了，公子从小就由义夫人养大，九岁才会召回院，而华公子一直都是由德夫人抚养，自是亲疏有别。儿子不疼也就罢了，可是，一听祭祖是因为昭儿，竟然连孙子都不待见了。夫人，夫人，你在想什么呢？我在想，他说他今日才知道此事，怎么会这么巧？连夫人果然是朵解语花，是四夫人。妾身给四夫人请安，不必多礼。素闻连夫人深得王爷和三哥宠爱，今日总算知道缘由。能识得人心，又句句话说到人想听之处，试问这样的人谁会不喜欢呢？妾身只是说出心中所想罢了。倒是四夫人
，今日也在王府。听闻德夫人最近有些烦闷，特地过来陪陪，炖了碗阿胶汤送去。可惜，蜜姜茶也好，阿胶汤也罢，怕是治不了德夫人的心病了。四夫人，也知道她的心病。德夫人一心希望华公子袭爵，连夫人又怎会不知？四夫人如此坦率，妾身很是佩服。只是传爵之事重大，我们作为女眷，恐怕不太方便参与吧。若是天随人愿，自然不必参与；可若是事与愿违，我和连夫人都是女人，女人最希望看到的就是自己的男人出人头地。只要修公子好，我做什么都愿意。相信连夫人也是如此。好了，汤快凉了。若有机会，改日再和连夫人叙旧。四夫人事事为了修公子，可究竟是修公子想要，还是四夫人自己想要？您真的分得清吗？妾身告退。懂得读心，又懂得攻心，这个人远比我想象中更加可怕。看他不慌不忙的样子，想必昭公子果然没吃那八珍糕。真是王妃的奴婢苦心混进厨房，更是王妃的那包鹤顶红。还是夫人料事如神，早知不会成功。我们刚刚和德夫人说的话，转眼就到达了她的耳中。而“解语花”这三个字，更是我和王爷独处时所说。此人行事利落，耳目通明，简直叹为观止。都安排好了吗？夫人放心，一切就等明天。是修公子想要。还是我想要，并不重要。重要的是如何得到。阮之妹心术不正，四公子作恶多年，必有他在背后相助。曲良怎能落入他们之手？嗯、公子，木将军给您的密信。望新公子事出姚夫人，吾必尽全力助公子袭爵。母亲，今天是父亲的祭祖大典，一定很热闹，儿子想去看看。母亲昨天说过，眼下处处危险，不要到处乱跑，留在这里陪母亲好不好？儿子事事依从母亲的，今天就想听一次自己的。哎。一大早，于总管过来说奉王爷之命，把小公子接走了。王爷，嗯。